清风拂面，翠影婆娑，小径蜿蜒，茶香弥漫。或许，这便是你心中西双版纳的绿意深处，一个承载着大自然恩赐的热带天堂。这里是中国热带生态系统保存最完整的地区之一，被誉为植物王国。它不仅有着丰富的植被资源，还是亚洲象、林牛、绿孔雀等珍稀物种的家园。在这里，植物和动物在热带雨林中交织出一幅生态的画卷。同时，西双版纳也是多民族聚居的地方，傣族、哈尼族、拉祜族等少数民族文化在这里交相辉映，形成了独特而丰富的文化底蕴。那么，西双版纳到底有哪些值得我们一探的山清水异？本期视频就请跟随我们一起前往这片中国唯一的热带雨林保护区——西双版纳。西双版纳傣族自治州，首府景洪市，坐落在云南省的怀抱中。母亲河澜沧江途径景洪市南下，穿越东南亚边界，化身为湄公河。这里是中国第二大天然橡胶生产基地，辖区内天然橡胶林面积接近四百六十万亩。这里同时也是普洱茶的故乡，其种植茶叶的历史可追溯至一千七百多年前，而现在依然拥有着十三万亩保管较为完整的古茶园。中国的整体地势西高东低，致使许多大河由西向东流淌。就像孕育古老灿烂中华文明的长江和黄河，大江东去也是人们对河流走向最普遍的印象。然而，也有一些大河是向南流的，他们在跨纬线南奔的路上，孕育了东西流向的河流无法比拟的生物多样性与文化多样性。西双版纳的母亲河澜沧江就是这样的一条大河。澜沧江发源于中国青海省唐古拉山东北部，南流至云南省，出境后被称为湄公河，最终在越南胡志明市以南注入太平洋。澜沧江在中国境内流经青海、西藏和云南，南北纵跨十三个纬度，干流长两千一百六十一公里。流域内气候差异巨大，正是有了这些得天独厚的条件，澜沧江流域涵盖了从热带雨林到高山草甸的完整系列。也哺育了大量的珍稀濒危野生动物物种，成为了世界生物资源的珍贵宝库。由于西双版纳独特的地理位置和气候条件，这里便诞生了中国面积最大的植物园——中国科学院西双版纳热带植物园。这里又被誉为“绿宝石的心脏”，也是中国收集物种最丰富、植物专类园区最多的植物园，更是一座集热带科学研究、物种保存和科普教育于一体的综合性植物园，如同西双版纳这片神奇土地的一部分。延续着大自然的美妙传奇，园区内开放了三大游览区，分别为西区、沟谷雨林以及绿石林。而在这片拥有近万个物种的园区里，有不少奇异品种为大多数人所未闻。它们或许是某种未曾闻名的奇花异草，也或许是大自然的神奇造物。每一个物种都是植物学的奇迹，散发着自己独特的魅力。而在西双版纳蒙拉县境内，悄然隐藏着一片令人向往的世外桃源，这便是望天树景区。这里不仅是西双版纳热带雨林的核心区域，更是中国唯一从水、陆、空全方位体验雨林的圣地。望天树又称擎天树，是西双版纳热带雨林的标志性植物，也是中国最高的树木，高达四十至六十米的巍峨身影。直到1975年才被人们发现，成为了中国云南独有的特产珍稀树种。而在这片秘境中，最吸引人的莫过于那条由数十棵望天树的树干搭建而成、高达34米的悬空吊桥，犹如空中走廊般横卧在雨林深处，漫步其间，仿佛融入了雨林的怀抱，可以俯瞰整个热带雨林的神秘面纱。这里是一个让人沉醉于大自然奇妙韵律的地方。你在这里不仅可以领略热带雨林的原始之美，更能够近距离感受望天树这位自然巨擘的存在。在西双版纳境内，还有一个亚洲野象们频繁光顾的天堂——野象谷。这片山谷被森林的翠绿所环抱，同时也是大量野牛、绿孔雀、黑熊等珍稀动物的栖息之地。这里是自然生态的宝库，野象们自由穿行于茂密的森林中，与其他动物和谐共处，共同谱写着大自然的交响乐章。而为了更好地观赏野象的精彩表演，景区内设置了游览步行道和专供游人观看野象活动的高架走廊等设施。这些设计既保障了游客的安全，又让人们能够近距离感受野象们的生动日常。
。野象谷承载着自然的神奇和生命的美好，是与野生动物亲密接触的最佳场所，也是感受大自然魅力的不二之选，更成为了旅客们来西双版纳的必经之地。中国各个城市都有着属于自己的夜市文化，而有些夜市是用来吃吃逛逛的，有些夜市则在此之外一定要打卡拍照。位于西双版纳景洪市澜沧江畔的星光夜市就是如此。这里是西双版纳新兴的夜市之一，也号称着中国最大的夜市。每天傍晚七点钟，随着西双版纳的夜幕降临，这里便会准时开始。星光夜市的地理位置绝佳，毗邻澜沧江的同时，还坐落在西双版纳独具傣味的建筑红景大金塔脚下。独特的宗教建筑为整个夜市增添了迷人的历史人文色彩。星光夜市以其独特之处吸引着游客的目光，夜市人气十足，斑斓璀璨的灯光渲染着热闹的氛围，随处可见坐在路边吃东西的游客、进行特色表演的工作人员，还有此起彼伏的吆喝叫卖声。而在景洪市的怀抱中，还隐藏着一个充满傣族文化精髓的地方——西双版纳傣族园。这片园区由保存最完好的五个傣族自然村寨组成，是傣族文化的一处真实写照。踏入园区大门，首先迎接你的是热情的傣家人在迎宾广场上表演的迎宾舞、唱祝词以及洒水祝福的传统仪式。在这里，你能够亲身感受到傣族人民的淳朴热情。仿佛穿越时空，置身于这个充满活力和欢笑的文化底蕴之地。而在西双版纳傣族园，最隆重的节日莫过于泼水节。在傣族园的泼水广场，每天都可以亲身体验到泼水节的热闹场面。这是傣族人民最为欢庆的时刻，也是这片园区中一处让人流连忘返的场所。在旅程的最后，我们来到西双版纳最古老的园林——曼汀公园。这是一片天然的村寨式公园。当地人亲切地称之为“春欢园”，象征着灵魂的宁静花园。曼汀公园曾是西双版纳傣王的御花园，传说中傣王妃在这里游玩时，被这里美不胜收的景色深深吸引，流连忘返。因此，这片园地得名曼汀，意味着灵魂在此欢迎聆听大自然的呼唤。而夜幕降临，曼汀公园依然充满生机。晚间的文艺演出和篝火晚会成为公园最璀璨的亮点，照亮了这个宁静而神秘的花园。这就是西双版纳，风情悠远，倩影翠绿。它是岁月流转间悠扬的热带旋律，也是大地芬芳中翩翩的热情舞台。热带雨林里，可见树梢婆娑的舞动光影，融成动人画卷；河水潺潺中，可闻原始部落的欢歌笑语，汇成悠扬旋律。在这里，我们是漫游于热带风情的探险家，也是融入土地灵魂的热情舞者。人生激情不仅在于烈日之下的奔跑，也在于雨林之间的探索。西双版纳把一片热带风情送到每个人的心底，让我们领略热带的奇异韵味，也领悟着大地的生命魅力。好了，以上就是本期视频的全部内容。喜欢请记得点赞、评论、收藏、转发。这里是世界，让我们下期再见。